കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ലൈറ്റിൻ്റെ റിഫ്രാക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് ലൈറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലൈറ്റ് ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്രാക്ട് ചെയ്യും ഇപ്പം രണ്ട് രീതിയിലാണത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഒരു ലൈറ്റ് ഒരു റയറർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയും അപ്പോൾ ലൈറ്റ് നോർമലിനടുത്തേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യും അതേസമയം ഒരു ലൈറ്റർ ഒരു റയറർ ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് റയറർ മീഡിയത്തിലേക്കാണ് ലൈറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടും അപ്പോൾ അത് നോർമലിൽ നിന്ന് എവയായിട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓരോ മീഡിയത്തിലും ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് വ്യത്യാസപ്പെടും നമുക്ക് അതിനകത്ത് മനസ്സിലാവാം മീഡിയം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് വ്യത്യാസപ്പെടും അപ്പോൾ ചില മീഡിയത്തിൽ സ്പീഡ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ചില മീഡിയത്തിൽ സ്പീഡ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ ഈ ബെൻഡിങ് എബിലിറ്റിയെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഓരോ മീഡിയത്തിലും ലൈറ്റ് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വ്യത്യസ്ത അളവിലാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ വാക്വം ടു ദാറ്റ് ഇൻ ദ മെറ്റീരിയൽ മീഡിയം വാക്വത്തിലുള്ള ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് പിന്നെ ഏത് മെറ്റീരിയലിലൂടെയാണോ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് അതാണ് അതിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മീ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ വാക്വം ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ മീഡിയം ഇനി രണ്ട് മീഡിയങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എയറും വാട്ടറും ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ എയർ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന് പറയും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ലോസ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് രണ്ട് ലോ റിഫ്രാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് ലോ ഉണ്ട് ഒന്ന് ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ ആൻഡ് ദ നോർമൽ അറ്റ് ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഓൾ ഇൻ ദി സെയിം പ്ലെയിൻ നേരത്തെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ആയിരുന്നു ഇവിടെ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ ആണ് എല്ലാം ഒരേ പ്ലെയിനിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക സെക്കൻഡ് ലോ പറയുന്നത് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി സൈൻ ഓഫ് ദി ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ടു ദി സൈൻ ഓഫ് ദി ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ഈക്വൽസ് ടു ദി റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് മീഡിയം ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ലോ ദ സൈന് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ജോമെട്രി പഠിക്കുന്ന ആൾജിബ്ര ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ സൈന് കോസ് ടാന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആംഗിളുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ത്രികോണം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ആംഗിളുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഹയർ ലെവലിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ട്രിഗണോമെട്രി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കും സൈൻ ആംഗിളും കോസ് ആംഗിളും ടാൻ ആംഗിളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ അതിൽ പെട്ടതാണ് സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡോ ആണ് നമ്മളതിൻ്റെ ഇത് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സൈന് നമ്മളാ ആംഗിൾ ആൻഡ് സൈൻ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷനും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ആ മീഡിയത്തിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ ലോ അറിയപ്പെടുന്നത് സ്നെൽസ് ലോ എന്നാണ് സ്നെൽസ് ലോ സൈൻ ഓഫ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ടു ദി സൈൻ ഓഫ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ഈക്വൽ ടു ദി റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് മീഡിയം ഇതിനാണ് നമ്മൾ സ്നെൽസ് ലോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ റിഫ്രാക്ഷൻ ആ മീഡിയത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സൈൻ ഓഫ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ ഓഫ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ എൻ എസ് ഇക്വൽ ടു സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഇതാണ് സ്നെൽസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് സ്പെറിക്കൽ ലെൻസസ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ റിഫ്രാ റിഫ്ലക്ഷൻ പഠിച്ച സമയത്ത് മിററുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നു ലൈറ്റിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സർഫസുകളാണ് മിററുകൾ അപ്പം ലൈറ്റിന് റിഫ്ലക്ഷൻ പഠിച്ച
ഒരു ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഭാഗം രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സാധനം ഇത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഒന്നാണെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സർഫസും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സർഫസും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സർഫസും ഈ രണ്ട് സർഫസുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ് സ്വെറിക്കൽ ലെൻസസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്വെറിക്കൽ ലെൻസസ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ബൗണ്ടഡ് ബൈ ടു സർഫസസ് വൺ ഓർ ബോത്ത് ഓഫ് വിച്ച് ആർ സ്വെറിക്കൽ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്വെറിക്കൽ ലെൻസുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് കോൺവെക്സ് ലെൻസും മറ്റൊന്ന് കോൺ കേവ് ലെൻസും നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു കോൺവെക്സ് മിററും കോൺ കേവ് മിററും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കോൺവെക്സ് ലെൻസും കോൺ കേവ് ലെൻസും കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റിക്കർ ഇൻ ദ മിഡിൽ ആൻഡ് തിന്നർ അറ്റ് ദി അഡ്ജസ് റൈസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് പാരലൽ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ ത്രൂ എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് മീറ്റ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് കൺവേർജ് ഓൺ ദി പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുക ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു നെയ്യപ്പം പോലെയാണ് ശരിക്കും ഉണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു നെയ്യപ്പം കണ്ടിട്ടില്ലേ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം തടി കൂടുതലും സൈഡൊക്കെ തടി കൊടോ കുറവായിരിക്കും ആ രീതിയിലാണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉണ്ടാവുക അതാണ് പറയുന്നത് സ്റ്റിക്കർ ഇൻ ദി മിഡിൽ ആൻഡ് തിന്നറായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് തിന്നറായിരിക്കും നടുക്ക് തടി കൂടുതലായിരിക്കും റൈസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് പാരൽ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ ത്രൂ എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് അത് റിഫ്രാക്ട് ചെയ്ത് പോവാണ് അതിലൂടെ കടന്നു പോവാണ് ആ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അത് ബെൻഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് കൺവേർസ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് അതുകൊണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ കൺവെർജൻറ്റ് ലെൻസ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് കോൺ കേവ് ലെൻസ് ആണ് ഇസ് തിന്നർ ആൻഡ് ദി മിഡിൽ ആൻഡ് തിക്കർ ആറ്റ് ദി അഡ്ജസ്റ്റ് നടുഭാഗം തടി കുറവും സൈഡിലൊക്കെ തടി കൂടുതലായിരിക്കും റൈസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് പാരൽ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ ഗെറ്റ് ഡൈവേഴ്സ്ഡ് ആൻഡ് അപ്പിയർ ടു കം ഫ്രം എ പോയിന്റ് ഓൺ ദി പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ഓൺ ദി സെയിം സൈഡ് ഓഫ് ദി ലെൻസ് അതായത് ആദ്യത്തെ ഇതിൽ നമ്മൾ ലൈറ്റ് റേ പാസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടൊരു പോയിന്റിൽ കൂടി ചേരും കോൺ വെക്സ് ആണെങ്കിൽ കോൺ കേവ് ആണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് റേ അപ്പിയേഴ്സ് ടു ഡൈവേഴ്സ് ഫ്രം ദി ഫോക്കസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ രണ്ട് രീതിയാണ് സ്പെറിക്കൽ ലെൻസുകൾ ഉള്ളത് കോൺ വെക്സ് മിററും കോൺ കേവ് മിററും പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെയാണ് കോൺ വെക്സ് ലെൻസും കോൺ കേവ് ലെൻസും ഇതിനാണ് നമ്മൾ സ്പെറിക്കൽ ലെൻസ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പെറിക്കൽ ലെൻസുകളാണ് അല്ലാത്ത ലെൻസുകളൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പെറിക്കൽ ലെൻസ് മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ ഫോക്കസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇനി ഒരു സ്പെറിക്കൽ ലെൻസിലൂടെയുള്ള റിഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ മിററിൻ്റെ കേസ് പഠിച്ചപ്പോൾ ഒരു സ്പെറിക്കൽ മിററിലൂടെയുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു സ്പെറിക്കൽ ലെൻസിലൂടെയുള്ള റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് പാരലൽ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ പാസസ് ത്രൂ ദി ഫോക്കസ് ഓൺ ദി അതർ സൈഡ് ഓഫ് ദി ലെൻസ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഫോക്കസ് ഉണ്ടാവും എഫ് വണ് എഫ് ടു ഒക്കെ രണ്ട് സൈഡിലും ഉണ്ടാവും എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോക്കസ് നമ്മൾ സാധാരണ ഫോക്കസ് ആണ് ടു എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നേരെ ഇരട്ടിയാണ് നമ്മൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ പോയിൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് ലൈറ്റ് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും അപ്പുറത്തേക്കും ഇപ്പുറത്തേക്കും പോകാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് രണ്ട് സൈഡിലും പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസുകൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്ററിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ പോൾ എന്ന് വിളിച്ചതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ ഒ എന്ന് എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലായി വന്നാൽ ഫോക്കസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതേ സമയം ഒരു കോ ഒരു
the concave lens a ray of light directed towards the focus after refraction goes parallel to the principal axis principal axis in parallel light At the inner convex lens and concave lens, a ray of light passing through the optical center goes through, goes without any deviation. Okay. Optical center load. At the lens in the center load, and a pass in English, deviation will add a near a pole. With the lens in the moon image formation, and the moon is a little refraction number. Principal axis in parallel on the focus load of focus load on the principal axis in parallel line optical central load on without any deviation in the passive. In a Enganian convex lens in the image formation and another number no condor. On now the when the object is at infinity, object infinity learning delay, the image is formed at the focus F2. F2 learning image focus here. It is highly diminished, real and inverted. Okay, focus F2 will have image forms here. Highly diminished icon, real icon, inverted icon. Sadarna Gadile, so we have to focus the paper. Sadarna will say, lens of the paper. But the object of the world is at infinity. We have to spot the spot of the light. We have to spot 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 the Beyond 2F1 image angle, object angle, the image is formed between F2 and 2F2. It is diminished real and inverted. It is diminished real and inverted. F2 and 2F2 in a day learn image area. Okay. This diminished real and inverted. Real icon. When the object is at 2F1. The 2F1 learn image object angle. The image is formed at 2F2. It is the same size as the object. Real and inverted. Mirror ने कैसे होता है मुझे अगर शादी है बोलते हैं ना ना वेरिया शायद उनके ने ऑब्जेक्टिव मिरर लेंस नोट आड़ते हो रहने से इसे इमेज लेंस लेने आगन नो बो ओके आगन नो बो ने इसे जो एल्बम तेरे त्याग से मिलें तो ऑब्जेक्टिव बिटवीन टू एफ वन और एफ वन द इमेज इस फॉर्मड बियोंड Enlarged. Valley image icon number gatta. Valley image ana gatta. Next case when the object is at f1, the image is formed at infinity. It is highly enlarged, real and inverted. At f1 learning gile image is formed at infinity. Next number mirror na case when at infinity la image bar na gatta. It is highly enlarged, real icon, inverted icon. When the object is between f1 and o. And last case, F1 in O in the middle and image angle, object angle, the image is formed on the same side of the lens. This enlarged virtual and correct. Number of the lens of the Kaya Kono Karle. Number of the Kaya Nota Karagaila Kandam, hand lens. Mr. Sherlock Holmes in the Kadaila Kananga Delva Kandan or hand lens. Then she can number of parentala, e lens. Away the lay, e convex lens in the Pratagada. Then we will enlarge the image the same size as the object between F1, F1 and O. Focus on the optical center of the middle and the middle object. We will enlarge the image on the other side. We will enlarge the image on the screen. The concave lens is the image formation. When the object is at infinity. The image is formed at the focus F1 on the same side of the lens. It is highly diminished, virtual and erect. The object, object is at infinity. The image is formed at the focus F1 on the same side of the lens. Okay. That is highly diminished, virtual and erect. When the object is between infinity and F1, infinity and F1 in the middle, the image is formed 
between f1 and o f1 in mock medial image form the on the same side of the lens it is diminished virtual and erect diminished aikum virtual aikum erect aikum appo idha ee rendu case aanu con cave lens inde case le ullathu वो कॉन्डक्स लेंस इन्द्र के इसले नम्र नए तम कॉन्के मेरा नए के इसले पढ़ने बोले आर व्यत्यस्त ऑप्शन गले इमेज फॉर्मेशन ना रखूँ ऐसे में कॉन्के भी लेंस आने के लिए रंड के इसले मात्रे ना रखो लो नम्र रंड नम्र डो बियोगिंग नले अंदर एक आनो बियोगिंग नम्र कार्टेक्लास कर ले पढ़ी क्या